नमस्कार मैत्रिनींनो मी राज रेसिपी आणि मराठी व्लॉग या चॅनेलवर आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे मैत्रिनींनो तुम्ही माझे तुम्ही माझे व्हिडिओ पाहता पण सबस्क्राईब नाही करत आणि तुम्हाला काय आवडतं हे पण नाही सांगत आणि प्लीज माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा लाईक शेअर आणि कमेंट करा तुम्हाला काय आवडतं ते पण सांगा आणि प्लीज शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहत जा आणि मला तुमचे जर कमेंट आली तर मला तेवढीच प्रेरणा मिळते मला पण उत्साह वाटतो की आपण नवीन चॅनल नवीन व्हिडिओ बनवाव आणि टाकाव आपली चॅनल कोणी पाहत आहे आपल्याला सपोर्ट करत आहे याचा आनंद वाटतो तर प्लीज माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब लाईक शेअर आणि कमेंट अवश्य करा आणि बेल आयकॉन पण प्रेस करा जेणेकरून माझे नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील आणि आता आज आजच्या व्हिडिओला आपण करूया सुरुवात आज आहेत बरेचशी कामं सकाळची कामं तर झाली आहेत जेवणं वगैरे सर्व आटोपलं आहे तर आज एक्स्ट्राचे कामं आहेत किचन वाटा साफ करायचा आहे आज किचन वाट्यावर जरा तेलाचे डागं वगैरे दिसत होते तर म्हटलं साफ करून घेऊ आणि अजून बरेच कामं आहेत तर चला पाहू आपण काय काय होते ते साबणीचं पाणी आहे घासणी आहे एवढी स्वच्छ होती किचन बंद करायचं हे किचन फारच तेल आपलं तेलाचं धूळ तेलाचं धूळ वगैरे निघतो त्यांनी खूप चिकट चिकट पणा येतो या स्टाईलला मी मग थोडं थोड्या तरी वाटतात त्या म्हणून मग अजून मधून साफ करत राहायचं असं या पद्धतीने छान दिसतं किचन फ्रेश वाटतं एकदम क्लीन झाला आहे हा नळ असं वाटत की नवीनच आहे या पद्धतीनच करते मी नेहमीच आहे पूर्ण क्लीन झालेला आहे एक प्रकारची चकाकीच आलेली आहे किचनला किचन वाटा झाला आहे पूर्ण क्लीन आणि पाहू आता पुढं काय करायचं आपल्याला ते आणलेला आहे आज किराणा काल आणून ठेवला होता आता आज घ्यायचा आहे भरून त्या प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये मी बिस्किट वगैरे ठेवते आणि त्याचे कारण मुलं सारखं सारखं खायला लावून खूप घाण करतात आणि डबे खूप खराब होतात त्यामुळे प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये ठेवायचे लहान मुलांचा खाऊ मी किराणा भरायचा होता म्हणून त्या दिवशी मी डबे वगैरे घालून ठेवले होते सर्व आज किराणा भरून भरत आहे आणि त्याच आज झाली करून ठेवतो नुसतात बिस्किट संपत पण नाही कारण नंतर मग पटकन घेऊ 
करून दृढता येतात दृढता येतात खानदेशी मटन मसाला आणि अंबारी एवढं गरम मसाला ज्या कामाच्या नाही वस्तू लोकल म्हणजे कधी तरी लागतात तो किराणा टाकी मध्ये गुणू वरती देते ठेवून आणि जे रोजच्या असतात त्या खाली ठेवतात
किराणा झाला आहे भरून आता पाहू पुढे काय करायचं आता लावायचं आहे साडीला फॉल त्यासाठी काढून घ्यायचं आहे पाण्यातून फॉल हा फॉल पाण्यातून बुडून घ्यायचा व्यवस्थित मिळवायचा या प्रकारे पिळून व्यवस्थित करून सुकायला टाकायचा आहे थोडासा हा सुकला आहे फॉल आणि याला करायची आहे प्रेस प्रेस पण करायची एक पद्धत आहे अशी नाही फिरवायची प्रेस सरळ अशी फिरवायची जर अशी फिरवली तर फॉल लांबतो आणि अशी फिरवली तर व्यवस्थित होतो फॉल जास्त सुकून पण नाही द्यायचं ओल्या ओल्या याच्यामध्येच करून घ्यायचा प्रेस म्हणजे व्यवस्थित लागतो प्रेस पण व्यवस्थित होतो कॉटन असल्यामुळे कडक नाही होऊ द्यायचं जास्त आता मला या साडीला फॉल लावायचा आहे तर ही साडी खूप जास्त भरली आणि इकडे डिझाईन नाही आहे एवढ्या या एवढ्या साडीला डिझाईन नाही आहे आणि मी मोजून पाहिली तरी जास्तच एवढी जास्त भरली साडी म्हणजे एक ब्लाऊज पीस जास्तीचं निघालं यामध्ये तर मी पिको केल्याच्यानंतर पाहिलं जेव्हा घातली तेव्हा खूप मोठी होती साडी आणि एवढी जर नेसलं तर मग हा प्लेन भाग पाठीमागून येतो तर ते चांगलं वाटत नाही तर मी आता इतकी कट करून घेणार घ्यायचंही आहे एवढी कट करून तर एवढी सोडून देत आहे आणि फॉल घ्यायचा आहे दोन्ही हाताने दोन्ही साईडनं आपल्याला हाताने लावायचा आहे तर फॉल लावण्यासाठी अशी एवढी जागा सोडायची बस आपला एवढ एवढ्या हातापर्यंत सोडून द्यायचं आणि नंतर फॉलला सुरुवात करायची हा धागा घेतला आहे ओन इतका आणि आता घ्यायचा आहे फॉल आपला ज्या साईडला मुडकून शिलाई मारलेली आहे त्या साईडनं या पद्धतीनं दुमडून घ्यायचा आहे फॉल ती साईड आतमध्ये करून उलट्या साईडनं फॉल लावायचा आहे ती सुईची बाजू आणि ही उलटी बाजू त्या उलट्या बाजू मी धरून त्याप्रमाणे धागे टाकून घ्यायचे आपल्याला वरच्या साईडनं अगदी थोडासाच घ्यायचा आहे जास्त दिसून नाही द्यायचं आणि खालच्या साईडनं जास्त घ्यायचा असा सर्व फॉल लावून घ्यायचा आहे आपल्याला ही साईड डबल दोरा घेतलेला आहे मी शिंगल घेतला की लगेच तुटतो आणि आपल्या घरी फॉल चांगला टिकतो घरी जर आपण लावला तर साडी फाटते पण फॉल नाही फाटत असाच घ्यायचा हा पूर्ण लाव जास्त वेळ पण नाही लाग एवढा झाला इथे दोरा संपला इथे घ्यायची गाठ बांधून आणि दुसरी घ्यायची आहे दोरा होऊन व्यवस्थित मारायची सटकणार नाही याची काळजी घ्यायची जो राहिलेला धागा आहे तो काही चिनकट करून टाकायचा 
हा फॉल इतपर्यंत आलेला आहे आणि हाही भाग जो सुरुवातीला आपण दुमडला होता त्याचप्रमाणे दुमडून घ्यायचा आहे आणि आतमधून दाबून द्यायचा आहे आणि गाठ बांधायची शेवटी गाठ मारून घ्यायची व्यवस्थित मारायची आहे गाठ धागा घ्यायचा आहे तो परत गाठ बांधायची आपल्याला दुसऱ्या साईडने फॉल लावून घ्यायचा आहे आता घ्यायचा आहे पाठ पाटावर ठेवायची आहे ही साडी आता घ्यायचं आहे वर साईडनं सरळ टाकायची आहे खाली थोडस अलग थोडस गुतवायची आहे खाली साडी खाली सुई टाकून वरच्या साईडनं जास्त धागा सोडायचा आहे जास्त नाही गुतवायची साडी कारण मग खाली बटबट दिसत जर धागा जास्त सोडला आपण खालच्या साईडनं तर बटबट दिसत दोरा त्यामुळे थोडाच टाकायचा व्यवस्थित अशी प्रेस करून घ्यायची हाताने जेणेकरून गुड्या पडणार नाही साडीला घोळ पडणार नाही घोळ नाही पडणार याची दक्षता घ्यायची काळजी घ्यायची व्यवस्थित असं प्रेस करून व्यवस्थित लावून घ्यायचा खूप इझी आहे घरी फॉल लावणं मी तर घरीच लावत असते मशीन नाही आहे माझ्याकडं मी दोन्ही साईडनं हातानेच लावून घेते फक्त पिको करून आणायचं बाहेरून या साईडने तर खूप पटकन होतो सुरुवातीची साईड थोडीशी वेळ लागतो पण या साईडनं खूप फास्टमध्ये होतं या पद्धतीने लावून झाला आहे असाच आपण पूर्ण घ्यायचा आहे फॉल लावून याप्रमाणेच लावायचं आहे कोणी इकडं सुई टाकून याला फॉलला टच करतं पण तसं नाही करायचं याच पद्धतीनं लावायचा फॉल व्यवस्थित राहतो हा धागा अटकत नाही आहे तुटत नाही हीच पद्धत बरोबर आहे हा झाला आहे पूर्ण फॉल लावून कुठे आडी वगैरे काहीच पडली नाही आहे एकदम प्लेन लागलेलं आहे व्यवस्थित सॉफ्ट कशी वाटली तुम्हाला ही पद्धत नक्की सांगा आणि आजचा पूर्ण दिवस डॉक्टरच्या कामामध्येच गेला आता संध्याकाळच्या स्वयंपाकासाठी पाहू अजून काही ठरवले आलं तर नाही आहे पण काय होते ते पाहू व्हिडिओ कसा वाटला ते अवश्य सांगा आता झाली आहे स्वयंपाकाची वेळ आता आम्ही पोळ्याला पीठ भिजवलं आहे पोळ्या तिथे बनवून अगोदर आणि आज करायचे आहे धिरडे मुलांसाठी तर अगोदर पोळ्या करते नंतर धिरडे बनवून घेते आता पोळ्या झाल्या आहे आता भिजवायचं आहे धिरड्याचं पीठ तर पाहू आपण कसं भिजवते मी बेसन पीठ टाकायचं चवीनुसार धना पावडर टाकला आणि हळद टाकली मीठ चवीनुसार आणि 
जिरे आ लसना की पेस्ट करूँ है ती टाक भिजुन पत गठने हो व्यवस्थित भिजुन थोड़ा थोड़ा पानी टाकत खूब छान लगते थे दिर् खाला ये भिजुन अजू टाका थोड़स पानी अपने जरा जास्त घट्ट प्रमाण घिजुन जाए हे प्रमाण अपने बैटर आता टाकू अपन धीरडे तवा ठेवला गरम करायला गरम ही झालाय आता टाकायचं तेल टाकायचं याप्रमाणे पीठ तसं तसं पसरून घ्यायचंय जास्त जाड नाही करायचं पात्र ठेवायचं जाड केलं तर टेस्ट चांगली नाही लागत व्यवस्थित आकार देऊन घ्यायचा आणि चांगलं खालच्या साईडनं भाजून द्यायचं थोडस तेल घालू आपण या साईडनं पण अजून उलथून घ्यायचं आहे आता टिफिन गड़बड़ी अपन ही करू शको खाला छान लगता चटपट होता लवकर लवकर कमी वे मधे छान अगली चविष्ट पदार्थ मिलत अपने खाला पालटन टाकू छान भाजुन घायक सर्व धीडे बनून अपने धीरडे तुम्हें नक्की बनवा परत भेटू उद्या वीडियो कसा वाटला नक्की संगा